Mở đầu bộ phim là hình ảnh một thành phố hiện đại như trong tương lai, nhưng đột nhiên mọi thứ đều bị sụp đổ chỉ trong gang tấc. Còn có góc nhìn từ một chiếc xe gặp tai nạn, rồi nhân vật chính của chúng ta tỉnh dậy trong một căn hộ, trước mặt anh là mô hình của thành phố vừa rồi. Anh không nhớ gì hết thậm chí cả tên của mình, anh cũng không biết mình đang ở đâu, đột nhiên anh phát hiện ra trên tường có các lỗ đen khả nghi. Xung quanh toàn bộ ngôi nhà đều có các lỗ đen như vậy, anh hoảng sợ chạy ra ngoài thì bắt gặp người dân cũng có những lỗ đen trên người, mọi đồ vật xung quanh cũng trong trạng thái tương tự. Không gian xung quanh bị bóp méo lộn xộn, tuy nhiên người dân ở đây vẫn di chuyển như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Khi anh nhìn vào một tòa nhà bị hỏng ở ven đường, thì nó đột nhiên lại trở về hình dạng bình thường. Anh nhìn lên tòa nhà đối diện, phát hiện có một sinh vật khổng lồ màu đen, nó cũng đang nhìn anh và nhanh chóng nhảy xuống định kết liễu nam chính. Nhưng hào quang nam chính không cho phép nó làm điều đó, khi nó tiến gần đến anh thì đột nhiên bị nổ tung thành khói bụi. Ba người lạ chạy tới cứu nam chính, một trong số đó là người đàn ông tên Phantom. Anh ta còn đá chiếc cột đèn gần đó vào người sinh vật kia. Sau đó ba người họ dẫn nam chính đi qua rất nhiều không gian kỳ lạ khác nhau, dường như trải dài khắp mọi nơi trên thế giới, từ Trung Quốc rồi lại đến Ý, bọn họ cứ bay nhảy như những vật thể không có trọng lượng. Sinh vật kia vẫn luôn bám theo họ, khi mọi người dừng lại, nó nhảy tới và chém vào tay phan tôm. Sau cùng để cản chúng lại, một người đã tình nguyện hy sinh cảm tử cho mọi người chạy thoát. Một lúc sau ba người họ đã cắt đuôi được sinh vật kia, cô gái tên Fly giải thích rằng họ đang ở trong thế giới hôn mê, dành cho người đang bị nằm liệt giường và không tỉnh lại ở ngoài thế giới thực. Thế giới này do các ký ức của những người hôn mê tạo nên, còn những con người dị dạng mà họ gặp trên đường chỉ là những ký ức vụn vỡ về những người xa lạ từng gặp. Các sinh vật kia là những thần chất sẽ săn những người bị hôn mê. Fly bảo Nam chính hãy tự đặt tên cho mình vì không ai ở đây, nhớ được gì ở thế giới thực. Nam chính đã chọn cho mình cái tên Victor. Sau đó, Fly quay lại, nhìn thấy vết thương trên trán nam chính, cô làm một cái gì đó khiến nó biến mất trong tích tắc. Victor ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi gì thêm. Họ đi tới khu công xưởng đang bị treo ngược, khi Victor hỏi làm cách nào để lên đó thì hai người đưa anh tới một cái xe buýt trống. Lúc Victor đi vào trong thì thấy cánh cửa còn lại là đường thống tới khu công xưởng. Thi thoảng các ký ức lẫn lộn đè lên nhau, vì vậy sẽ có các đường tắt để di chuyển giữa các địa điểm. Khi về, Phantom thông báo sự hy sinh của người đàn ông vừa rồi cho mọi người. Người phụ nữ tên là Spirit nghe thấy người yêu của mình đã chết thì khóc hết nước mắt. Hai người khác là Tanh và Astronaut đã bảo Phantom nên đợi mọi người lên kế hoạch rồi hành động để không gặp phải chuyện. Như hôm nay nhưng Phantom không nghe, muốn tự quyết hết mọi thứ vì anh ta là đội trưởng. Ở trên tầng có một người đàn ông tên Ian là người đứng đầu ở đây. Ông khen ngợi mọi người vì đã cứu được Victor và an ủi mọi người không nên quá buồn mà phải tiếp tục sống vì tương lai. Sau đó Fly đưa Victor về phòng, cô cũng giới thiệu về Ian cho anh, nói rằng ông ấy là người đầu tiên xuất hiện ở thế giới này và đã giúp đỡ mọi người, nên rất được tôn trọng. Ian còn nói có một hòn đảo, mà bọn thần chất không thể tới được và động viên mọi người cố gắng tìm ra nó. Khi ngủ, Victor lại mơ thấy thành phố tương lai kia, nhận ra rằng đó chính là bản vẽ, mà anh đã từng xem qua khi đi trên đường đến một tổ chức Hồi giáo, rồi hình ảnh vụ tai nạn lại xuất hiện làm Victor lại tỉnh giấc. Bỗng nhiên Phantom tới phòng và đe dọa Victor hãy tránh xa cô gái Fly của anh ta ra. Khi thấy Victor có vẻ không đồng ý, Phantom mang cậu ra ngoài làm bài test siêu năng lực cho những người mới. Trong thế giới hôn mê sẽ có một số người có năng lực đặc biệt, như Spirit có khả năng cảm nhận thần chất và tạo được ảo ảnh. Astronaut thì có thể biết được các tuyến đường di tắt, Fly có khả năng chữa lành các vết thương, còn Phantom là người siêu sức mạnh. Bây giờ Phantom sẽ giúp Victor đánh thức sức mạnh của anh bằng việc đặt anh vào một tình huống nguy hiểm. Một người bắn đạn vào người Victor nhưng anh không đỡ được mà ngã nhào ra đất. Phantom lại gọi robot ra để anh chiến đấu với nó. Nó liên tục đánh vào người Victor, Ian nhìn ra những tia sáng màu xanh hiện lên xung quanh người Victor, chứng tỏ anh cũng là người có siêu năng lực nhưng vẫn chưa đủ để biết nó là gì. Sau đó Phantom để Victor ở lại đây với đội xây dựng, và những người không có siêu năng lực. Hàng ngày họ có nhiệm vụ phá đường để cản các thần chất đi tới khu này, bảo đảm an toàn cho người dân. Hôm sau nhóm của Phantom sẽ ra ngoài và đi lấy thêm thuốc nổ. Ian lúc này đi tới và bảo với Victor với 15 năm ở thực tại, thì anh có thể sống 1.000 năm ở trong này. Nhưng trong 1.000 năm đó thì Victor sẽ làm gì, chẳng nhẽ cứ trốn ở đây mãi? Khi nhìn thấy Phantom ở bên Fly, anh cảm thấy có chút ghen tị, muốn làm được điều gì đó để thể hiện trước mặt người mình thích. Cuối cùng Victor đã mạo hiểm ra ngoài làm nhiệm vụ xem có đánh thức được siêu năng lực, không? Mặc dù Phantom phản đối vì điều này quá nguy hiểm, nhưng Ian vẫn đồng ý cho anh rời đi. Trên đường đi, các thần chất cũng phát hiện ra họ và đuổi theo, vài người trong số họ giải thích cho Victor biết rằng những thần chất này, chính là do bộ não đã chất của mọi người tưởng tượng ra. Ở hiện tại, máy móc của bệnh viện vẫn đ
Tuy vậy Phantom với bản tính hung hăng đã tấn công lũ lính gác khiến họ tức giận, báo hại cả bọn phải chiến đấu một hồi mới thoát được. Astronauts bực tức chạy tới trách móc Phantom vì hành động nghịch ngu của mình, cảnh báo anh, nếu không suy nghĩ cẩn thận trước khi làm gì thì sẽ khiến bọn thần chớt kéo đến đây. Nhưng Phantom kiêu ngạo không quan tâm, anh ta cho rằng mình là đội trưởng nên có thể thích gì thì làm cái đó. Cả bọn cũng bất lực không thể nói gì thêm. Khi vào trong nhà kho, bọn họ nhìn thấy một con tàu ngầm lớn trong đó. Mọi người bắt tay vào việc gỡ quả bom trên tàu ra. Đang lúc tháo ra, thì bỗng nhiên Spirit lại cảm nhận được ba con thần chết đang đi tới chỗ họ. Phantom yêu cầu một người ở lại hy sinh để mọi người chạy đi nhưng Victor đã chống lại lệnh và nhất quyết không bỏ mặc người đó. Fly và những người khác thấy thế cũng quay lại giúp. Khi quả bom được tháo ra, Victor sử dụng năng lực của mình, tạo ra một cây cầu bằng trí tưởng tượng để mọi người đi qua. Nhưng sau khi tạo ra cây cầu, Victor đã kiệt sức ngã xuống đất, mọi người đưa anh cùng quả bom quay trở về công xưởng. Khi trở về, ai cũng vui mừng trước năng lực đặc biệt của Victor, Ian khen ngợi rằng anh có thể giúp mọi người xây dựng nên một hòn đảo, mà lũ thần chất không thể đi vào được. Vì thần chất chỉ có thể tiếp cận được những nơi được tạo ra từ ký ức, vì vậy những thứ được tưởng tượng ra thì bọn chúng không tiếp cận được. Ông bảo mọi người chuẩn bị để tiếp tục lên đường vào ngày mai, đồng thời tước bỏ chức vị đội trưởng của Phantom sau khi chứng kiến hàng loạt hành động bốc đồng của anh ta. Tối đó, Victor một mình ra khoảng đất chống cố gắng luyện tập năng lực, nhưng thử mãi mà vẫn không thành công. Fly đi tới và bảo anh rằng lần trước khi sử dụng năng lực, anh đã dùng thêm cả sức mạnh của trí não nữa. Victor nghe xong trượt bừng tỉnh, cuối cùng đã hiểu ra cách sử dụng năng lực của mình. Hóa ra chỉ cần Victor nghĩ ra thiết kế của vật định chế tạo trong đầu, thì có thể tạo ra bất cứ thứ gì. Vui mừng vì mọi chuyện đã thành công, hai người còn lao vào ôm hôn nhau để nhân đôi niềm vui. Phantom nấp một bên đã nhìn thấy cảnh này. Vừa mất chức đội trưởng lại vừa bị cướp mất cờ rất khiến anh ta rất cay cú. Hôm sau trong lúc mọi người không để ý, Phantom đã trộm một thiết bị dùng để dụ bọn thần chớt tới. Lúc sau trong khi mọi người di chuyển Spirit bỗng nhiên cảm giác được lũ thần chớt đang tới, mọi người quyết định sẽ chia thành từng nhóm nhỏ để tìm hướng đi an toàn. Victor một mình đi đến hướng khác, anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cái máy bay đang di chuyển trong đám mây, nhưng bất ngờ thần chớt xuất hiện định kết thúc anh. Nhưng may mắn là tanh được Ian cử đi theo Victor nên đã cứu anh được một mạng. Bọn thần chết nghe thấy được tiếng nổ liền nhảy xuống, Phantom lúc này mới hốt hoảng chạy đến tắt máy dụ bọn thần chết đi. Hóa ra trước đó, anh ta đã cài máy dụ thần chết vào trong người Victor, báo hại giờ bọn thần chết đã kéo đến lũ lượt. Phantom bị thần chết cắn, vết thương của anh ta đang dần chuyển hóa, chẳng mấy chốc nữa anh ta cũng sẽ biến thành thần chết. Phantom đang định nói gì đó với mọi người thì Ian đã rút súng ra bắn vào anh ta, nhưng bộ phận cơ thể của Phantom đang chuyển hóa nên anh ta chẳng hề hấn gì. Đám thần chết ở khắp mọi nơi tràn tới tàn sát mọi người. Nó bỏ qua Phantom vì biết anh ta sắp trở thành một trong số chúng. Bên kia Victor đang chạy trốn cùng mọi người thì thấy không gian xung quanh dần biến mất, sau đó anh quay trở lại hiện thực và dần nhớ ra mọi chuyện. Hóa ra trước đó anh là một kiến trúc sư, hôm đó anh cùng bạn gái lại chính là Fly đang trên đường tới một tổ chức tôn giáo vì họ có vẻ rất thích các thiết kế của Victor và ngỏ ý muốn mua nó. Ở bên ngoài tòa nhà của tổ chức, rất nhiều người đang đứng vây quanh, họ đang ca ngợi những gì tổ chức đã làm và mong chờ việc được đưa đến một thế giới mới. Lúc hai người tới nơi, Fly được yêu cầu chờ ở bên ngoài vì chỉ có Victor được vào trong. Khi Victor đi vào thì phát hiện ra người đứng đầu tổ chức này chính là Ian. Ông ta rất thích các thiết kế của Victor, tuy vậy nó không thể áp dụng được trong thế giới hiện tại vì công nghệ vẫn chưa đủ tiên tiến. Sau đó, Ian bảo ông có thể giúp anh xây được nó và đưa Victor đi xem một căn phòng có chứa những người đang hôn mê. Họ bị các loại bệnh hiểm nghèo khác nhau và đều ước muốn có cuộc đời mới nên đã tìm đến Ian. Ian đã tạo ra một thế giới trong lúc hôn mê và đưa họ tới đó thành công. Lúc này Victor sợ hãi trước những hành động điên rồ của Ian, anh cố gắng chống trả và bỏ chạy ra bên ngoài. Fly cũng lái xe tới cứu anh, nhưng không may họ lại gặp phải tai nạn xe khi vừa rời khỏi đó. Sau đó, cả hai bị hôn mê và được Ian đưa vào thế giới trong ký ức. Victor đã nhớ ra mọi chuyện và nhận ra bộ mặt thật của Ian, ông ta cũng đã ở ngoài đợi anh. Ian nói rằng thế giới hôn mê đã có từ rất lâu, nơi này dành cho những người không hạnh phúc, ở thế giới thực tại có thể làm bất cứ thứ gì họ muốn. Không chỉ Victor mà Phantom cũng đã nhớ ra mọi chuyện, nhưng anh ta bị liệt hai chân và không bao giờ muốn tỉnh lại. Lúc nãy, Phantom định nói ra hết sự thật với mọi người nên Ian đã bắn anh ta để ngăn cản. Lúc trước do đã cận kế nguy hiểm nên Ian đã đưa Victor ra, giờ muốn hay không thì Victor vẫn phải vào trong vì Fly vẫn đang ở trong đó. Nếu cô ấy bị thần chết bắt được thì cơ thể bên ngoài sẽ chết. Không còn cách nào khác, Victor đành phải làm theo lời Ian, trước khi quay trở lại, anh nhìn thấy một bức tranh về lăng mộ Ai Cập treo trên tường, có chút hoài ngh
Victor bắt đầu nghĩ tới bản thiết kế, rồi một thành phố khổng lồ nguy ngã lộng lẫy đã dần dần tạo thành. Khi mọi người vui mừng vì tưởng rằng họ sẽ được sống ở đây mãi mãi, thì Ian bỗng lật mặt và nói rằng giờ là lúc mọi người nên biến mất, ông ta sẽ bí mật về việc xây dựng thành phố này và những người mới tới sẽ coi ông ta là chúa ở đây. Ông ta cũng đã cho người nhắc các thiết bị duy trì sự sống của họ ở bên ngoài, giờ họ sẽ chỉ còn 15 phút ở trong này trước khi bị tan biến. Mọi người định chống trả thì Ian sử dụng siêu năng lực của mình để khống chế họ, rồi ông ta một mình bước vào thành phố với vẻ mặt mãn nguyện. Victor lúc này nhớ lại rằng chắc chắn trước đó, khi Ian đưa anh về thế giới thực phải có một cách bí mật nào đó. Nếu họ có thể tìm ra được cách đó thì sẽ trở về được thế giới thực. Astronauts cho rằng đó có thể là hình ảnh cuối cùng họ nhìn thấy trước khi họ vào đây. Victor chợt nhớ ra gì đó và biết rằng họ nên đi đâu. Ba người nhanh chóng lên đường, còn Spirit vì hết thời gian nên đã tan biến. Ian cũng nhận ra bọn họ đang rời đi. Với năng lực của mình, Astronauts đã dẫn Victor cùng mọi người quay lại ký ức có tòa nhà. Của tổ chức tôn giáo kia, bọn họ đi vào trong và Victor đã nhớ ra đó, chính là bức tranh lăng mộ Ai Cập lúc trước. Không gian hiện lên và đây sẽ là đường thoát của họ, tuy nhiên không may là Astronauts đã hết thời gian và tan biến. Ian cũng đã xuất hiện, với sức mạnh của mình, ông ta dễ dàng ngăn cản được Victor và Fly. Nhưng khi ông ta định ra tay với hai người, thì bất ngờ một thần chất đã đâm lén từ sau lưng và kết liễu Ian. Hóa ra đó lại chính là Phantom, anh ta đã hóa thành một thần chất. Nhưng vì tình cảm sâu đậm dành cho Fly nên anh ta đã quyết định cứu hai người. Victor và Fly sau đó đã đi tới lăng mộ Ai Cập và quay trở về thế giới thực, thuộc hạ của Ian cũng không cản họ lại vì thấy Ian đã chết. Một thời gian sau Victor cuối cùng đã có một công việc mới, anh đã từ bỏ ước mơ thiết kế những thứ mới lạ, mà chỉ cố gắng tạo ra những bản thiết kế bình thường. TV cũng đưa tin về việc tổ chức tôn giáo kia vẫn còn tồn tại, vì cảnh sát không có bằng chứng về tội ác của họ, tất cả những người tham gia đã chết đều là tự nguyện. Thậm chí sau khi được lên tin tức, tổ chức còn trở nên nổi tiếng hơn và thu hút rất nhiều người đến đăng ký. Victor cũng thường nhận được thư mời đến làm việc cho tổ chức nhưng anh đã từ chối. Phim đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu thấy hay thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh đã ủng hộ chúng mình ra thêm nhiều video mới nữa nhé.